Hello students, we are studying laws of motion, motion, distance and displacement, acceleration, Newton's law of motion and related equations. We already uh, discussed, हम लोगों ने पहले से discuss किया है motion of an object, जो है वो क्या होता है, the body at state of rest and body at a state of motion. तो दोनों मोशन हम लोगों ने जो है स्टडी किया उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो क्या होता है वो हम लोगों ने स्टडी किया एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स तो उसके एग्जांपल्स देखे थे फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फिर हम लोगों ने देखा था कि सी जी एस एम के एस ऐसे दो यूनिट रहते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन uh, की ज़रूरत नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड यानी वो कितना है वो और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल uh, की डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट और स्पीड और वेलासिटी के बीच में क्या डिफ्रेंस है फिर हम लोगों ने एवरेज वेलासिटी निकाला था उसके बाद स्पीड एंड डायरेक्शन जो है वो रिलेशन कैसा है उसकी डायरेक्शन कद बदलने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोगों ने देखा था फिर मैंने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में जो है अमर अकबर एंड एंथनी तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया था उसका एग्जाम्पल था उसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन टू वेलासिटी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी ये वाला देखा एक्सेलरेशन जिसको हम लोग एक्सेलरेटर लगाते हैं फिर पॉजिटिव एक्सेलरेटर मैंने आप लोग को बोला था कि ये ड्रॉ कर लेना कुछ स्टूडेंट ने ड्रॉ किया है बाकी स्टूडेंट ने नहीं ड्रॉ किया है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है एवरी टेन सेकेंड के अंदर वो फिफ्टी मीटर वन फाइव फिफ्टीन मीटर वो ट्रैवल कर लेता है अगर फोर्टी टू फिफ्टी भी जाता है तो सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव यानी एवरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और दूसरा यहाँ पे जो ग्रस्त फाइव सेकेंड में वो सेवन मीटर जाता है और दूसरे फाइव सेकेंड के बाद वो सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ट्वेल्व में ट्वेल्व मीटर यानी पाँच मीटर और जाता है तो एवरी फाइव सेकेंड उसका कम है अगले फाइव सेकेंड में वो एट मीटर चला जाता है सो इट इज नॉट अ रेगुलर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे एक लाइन में नहीं आएगा सो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक दिया है व्हाट इज द डिफरेंस डू यू सी इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया यूनिफॉर्म मोशन जो आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करके दिया है वो स्ट्रेट लाइन है जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा अभी यहाँ पे दिया है वेलासिटी ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलासिटी अगर यूनिफॉर्म वेलासिटी रहेगी तो ग्राफ यहाँ पे कैसे बनेगा वाई एक्सिस पे यहाँ पे उन्होंने वेलासिटी ली है y एक्सिस पे वेलोसिटी लिए तो वेलोसिटी जो फिक्स अगर रहेगी मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आर तो यहाँ पे 0, 10, 20 y एक्सिस पे और 60 किलोमीटर आर वो कभी बदलेगी नहीं इसका मतलब है उसका y पॉइंट हमेशा 60 रहेगा और जो x पॉइंट है पहले वन आर में कितना दूसरे आर में कितना ये अर्स यहाँ पे नीचे दिए तो अर्स खाली टाइम बढ़ता जाएगा और ये सिक्सटी पे रहेगा मतलब ये जो ग्राफ है इट इज ऑलवेज पैरल टू एक्स एक्सिस वो क्या होगा पैरल टू एक्स एक्सिस होगा ठीक है और एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली उसका क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो सेम यहाँ पे दिया है द द चेंजेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल दिया सेम ऊपर वाला ही है यहाँ पे फाइव सेकेंड में एट मीटर पर सेकेंड वेलासिटी है दूसरे फाइव सेकेंड में और यहाँ पे है तो यूनिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूसली वेलासिटी जो है आफ्टर फाइव सेकेंड वो एट मीटर पर सेकेंड से वेलासिटी बढ़ रही है तो फाइव सेकेंड में एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकेंड और यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया है एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू फोर्टी एंड फोर्टी एट एंड इस तरह से फिर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया ये दोनों पॉइंट है एक्स अगर जीरो है वाई जीरो है एक्स फाइव है तो वाई एट है ये पहला पॉइंट आ जाएगा राइट पहला पॉइंट आ जाएगा आपका फिर ये जो है दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट है 
टेन एंड सिक्सटीन जैसे हम लोग टेन एंड सिक्सटीन है तो यहाँ पे टेन और यहाँ पे सिक्सटीन तो ये यहाँ पे ए पॉइंट आ गया इस तरह से ये पॉइंट उन्होंने ग्राफ आता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसका मतलब ये क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ठीक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है ठीक है अभी यहाँ पे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वन पॉइंट एट सोज दैट द वेलोसिटी चेंजेस बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल तो इक्वल टाइम इंटरवल में आफ्टर फाइव सेकेंड एट मीटर पर सेकेंड से वेलासिटी बढ़ रही है दस दिस इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हाउ डज दिस वेलासिटी चेंजेस आफ्टर फाइव मिनट्स तो फाइव मिनट्स के बाद वो जो है वो कैसे बदल जाएगी तो वो बढ़ती जा रही है सो फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन तो वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन रहेगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मे हैव एनी शेप एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद द टाइम तो एक्सेलरेशन चेंजेस विद द टाइम तो एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा जैसे अगर हम लोग ट्रैफिक में हैं तो कभी हम लोग क्या करते हैं अगर रोड खाली रहेगा तो एक्सेलेटर ज़्यादा करते हैं तो स्पीड में चलाते हैं तो उसमें एक्सेलेशन ज़्यादा हो जाता है और जब भी ट्रैफिक आ जाता है सामने गाड़ी आ जाती है कोई अगर आ जाता है या क्राउड आ जाता है तो वी टेक इट इट स्लो और स्लो हो जाता है फिर वहाँ पे स्लो हो जाता है इस तरह से वहाँ पे एक्सेलेशन कम ज़्यादा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन हो जाएगी तो फ्रॉम ग्राफ यहाँ पे वन से हम लोग को ये पता चल गया ये जो ग्राफ है वन हमारा जो ग्राफ है ये वन से हम लोग को ये पता चल जाता है From the graph हम लोग को पता चल जाता है कि we can determine the distance covered by the car between the 10 and 20 सेकेंड मतलब 10 और 20 सेकेंड के बीच में अगर वो कार कितना ट्रेवल करती है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ एवरेज वेलासिटी ऑफ द कार जो है यहाँ पे थर्टी टू प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू तो वो आ जाएगा ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड एंड मल्टीप्लाइड द टाइम इंटरवल ट्वेंटी फोर जो सेकेंड है उसके बाद टाइम इंटरवल जो है टेन सेकेंड का है तो टेन सेकेंड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर्टी मीटर हो जाएगा सो चेक द सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेन द डिस्टेंस कवर्ड इन द कॉडर एंगल ए बी सी डी अगर ए बी सी डी हम लोग लेते हैं तो पहले ए ई सी डी लेंगे ए ई सी डी ए ई सी डी अगर हम लोग ए ई सी डी ले लेते हैं तो यहाँ पे ए ई सी डी जो रहेगा ये क्या रहेगा रेक्टेंगल रहेगा तो यहाँ पे जो है सी डी डिस्टेंस कितना रहेगा टेन टू ट्वेंटी 10 टू 20 मतलब यहाँ पे रहेगा ये 10 और यहाँ पे ई e, सी जो है वो कितना है 16 है राइट सी से जीरो से लेकर ही तो 16 इंटू टेन सिक्सटीन इंटू टेन कितना हो जाए तो ये 160 एरिया आ गया तो 160 एरिया आ गया अभी यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बोला है पहला ये कितना आ जाएगा 160 तो ये हो जाएगा हमारा ए ई सी डी हो गया वन अभी हम लोग जो है ए बी ई ए बी ई निकालते हैं ट्राइंगल ए बी ई का हम लोग देखते हैं ट्राइंगल ए बी ई का कितना है ठीक है ट्रैंगल ए बी का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ट्रैंगल ए बी ई यानी अभी ये जो ट्रैंगल ए बी है उसको हम लोग देखते हैं ये हमारा ट्रैंगल है ए बी ई ए बी ई ट्रैंगल के अंदर ये क्या रहेगा ये रहेगा बेस और ये रहेगी हाइट ठीक है तो बेस ए ई जो रहेगा वो टेन टू ट्वेंटी यानी टेन रहेगा और हाइट कितनी है हाइट जो है सिक्सटीन टू थर्टी टू यानी हाइट सिक्सटीन है ठीक है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है वन अपॉइंट टू बेस इन हाइट तो वन अपॉइंट टू यहाँ पे जो बेस है वो कितना है टेन और यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन तो यहाँ पे टू वन जा टू फाइव जा तो कितना हो गया फाइव इंटू सिक्सटीन तो सिक्सटीन फाइव जा कितना हो जाता है एटीन तो एटीन हमारा इसका एरिया आ गया राइट और एटीन एरिया आ गया अभी हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे अगर पहले का जो हमारा था इसका जो है इसका वन और इसका एटी तो वन और एटी कितना हो गया टू आ गया ठीक है तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं टू फोर्टी मीटर जो है डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं राइट ग्राफिकल मेथड से उसका एरिया फाइंड आउट करके भी हम लोग ये कर सकते हैं समझ में आया ठीक है सो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड तो वही ग्राफिकल मेथड अभी हम लोग आगे करने जा रहे हैं राइट तो हम लोग सीखते हैं इक्वेशन मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में हमारे तीन इक्वेशन है उसको हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है सो न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द गिव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दे दिस रिलेट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन सपोज एन ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है इस ऑलरेडी वी डिस्कस इनिशियल वेलासिटी यू होती है इट अटेंज द फाइनल वेलासिटी वी होती है आफ्टर सर्टन टाइम टी टी उसका टाइम रहेगा एक्सेलरेशन ए रहेगा और डिस्प्लेसमेंट एस रहेगा 
तो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटर्न एज तीन इक्वेशन होते हैं इंपॉर्टेंट ये हम लोग ने ना जो है पहले भी एथ स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत देखे है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलॉसिटी एंड टाइम यहाँ पे u इनिशियल वेलॉसिटी v कैपिटल v फाइनल वेलॉसिटी इज एक्सेलरेशन टी इज द टाइम तो वेलॉसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है दूसरा जो दिया है s एन एन डिस्प्लेसमेंट यू एन इनिशियल वेलॉसिटी टी इज द टाइम रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर उसके बाद दूसरा दिया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलॉसिटी लेट्स ट्राई टू ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वी यानी फाइनल वेलॉसिटी यू यानी इनिशियल वेलॉसिटी टू है ए इज एक्सेलरेशन एज द डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से तीनों इक्वेशन है तीनों इक्वेशन वन बाय वन हम लोग ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करेंगे लेट्स ट्राई टू ऑप्टेन द इक्वेशन इन द ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ओके okay? 